bentornati sul canale giornalismo del cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come La notte di Pasqua ci ha lasciati l'attrice Karen Spack. La donna ha lasciato però una grossa eredità. Scopriamo di che cifre si tratta. Karen Spack eredità. La grande attrice Karen Spack ci ha ufficialmente lasciato. La sua morte è stata silenziosa, senza troppi clamori e caos intorno a lei, esattamente come è andata la sua intera carriera. Karin Spack è nata nel 1945, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale a boulogne billancourt un piccolo paese francese nella regione di ile de france La bellissima attrice è di origini franco-belga. La sua morte è avvenuta dunque all'età di 77 anni. Karin non poteva che prendere la strada nel mondo dello spettacolo nella vita La madre infatti era attrice e il padre uno sceneggiatore La sua carriera inizia nel 1959, a soli 14 anni Karin Spack eredità. Ma l'attrice prende una grande piega nel 1960 quando ottenne la parte importante di un adolescente ribelle nel film di Alberto Lattua da Dolci Inganni il ruolo che Karin ha interpretato ha funto da vero e proprio simbolo in un'epoca in cui la rivoluzione culturale stava prendendo una grande piega in Italia. Anche in film come Il sorpasso ed Adulterio all'italiana l'attrice ha dimostrato molto talento nell'interpretare diversi ruoli. Karin Spark, ecco svelata l'eredità dell'attrice dopo la sua morte. L'eredità di cui vogliamo parlare non è quella economica. Non sono informazioni pubbliche purtroppo quelle riguardanti le risorse monetarie dell'attrice, ma vogliamo parlare dell'eredità culturale raccontando le tappe più importanti della sua vita. L'attrice infatti, si sposò molto giovane con Fabrizio Capucci, con il quale ebbe una figlia a soli 18 anni. Il loro matrimonio finì però in fretta e Karin decise di portare in Francia sua figlia Sabrina. In Francia però l'attrice viene arrestata e perde la patria potestà della figlia che verrà cresciuta dalla madre dell'attrice. A circa metà degli anni 70 però, per la SPAC avviene una nuova svolta per la sua carriera, dove l'attrice prende alcune parti importanti in film che divennero poi di enorme successo come Febbre da cavallo e Storia di una monaca di clausura. Ma non solo nel mondo del cinema, anche nel mondo del giornalismo che ha rimpreso una buona strada. Il giornalismo infatti è da sempre stata la sua più grande passione e ha scritto per giornali italiani ed europei come Il Corriere della Sera, Marie Claire e TV, Sorrisi e Canzoni. Punto divenne anche la conduttrice di Forum e di Arem, uno dei talk show più amati. Ma nel 2021 emorragia cerebrale mette a serio rischio la sua vita. Ho crisi epilettiche a causa delle cicatrici dell'operazione. Aveva detto in un'intervista sulle sue condizioni di salute dopo l'operazione. Ma sono state proprio le conseguenze dell'operazione a causare la sua morte. Che ne pensate? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.